Tabisco, el Electric Café. Y bueno, vamos a utilizar a Pia de intérprete porque seguramente nos ayudará, además siempre es agradable tener una voz como la suya en el programa. Eh, welcome, Rolf. La primera pregunta que te, le queremos hacer es ¿Por qué Kraftwerk obviamente ha vuelto después de cinco años a la escena? Well, you have come back to the music world after five years, or at least, if not to the music world, to do a new album. Well, we worked in our studio, Kling Klang Studio in Düsseldorf, and and uh, so we have not been away. No han estado realmente ausentes del mundo de la música, ¿eh? han estado trabajando durante todo este tiempo en su estudio llamado Killing Clan Music. Pero desde el anterior disco, es, vamos, desde hace cinco años solo conocíamos lo del Tour de France, la banda sonora del Tour de France. Eh, ¿Qué es lo que han estado haciendo entonces en el estudio? ¿Experimentando o con qué han trabajado? Ya, sí, desde cinco años ago, la única cosa que conocemos de ti es el Tour de France. Uh, what have you done since this time working in the studio, program things, or what yeah. have you done? Yeah, we have been um, working on the technological side of our music more, so that now we can now take our studio and it's all components, and we can uh, travel and take our studio in concert. Lo que han estado haciendo es It's now transportable. trabajar. En, bueno, lo que han estado haciendo es trabajar en la parte tecnológica del estudio para ahora cuando se vayan desplazando poder trasladar, como si dijéramos, este estudio con ellos, o sea, todas las computadoras y todo con ellos. Entonces eh, se quiere reproducir la música del disco en, en directo y en ese caso, ¿cuándo vamos a poder ver a Kraftwerk en directo? Well, you pretend to do things, live things, live gifts, when will be able to to see you live well next year next year mm. when el próximo año está diciendo nos but when next year when approximately which time of the next year in spring <laughs> can you promise it <laughs> en primavera está diciendo que en prim que desde luego lo dice como muy seguro en primavera vendrán a tocar en vivo yes. según lo que él opina uh, yo recuerdo su actuación en Barcelona I remember your your performance in Barcelona yes uh, are you satisfied with, uh, with the response of the audience of the Spanish audience oh yeah I think it was very energetic muy energético sí tenía un yes, público yes. que muy bien very good I think Do you think that you're... Bueno, le voy a hablar un poquito. <laughs> we, it's important because we improvise. Uh, you know, we never play the same uh, music. Dice que, bueno, lo que ellos hacen es improvisar, nunca tocan el mismo... El mismo, o sea, no el tipo, ¿no? Sino nunca tocan la misma música. Querrá decir como... Ese es el punto importante, ¿no? La forma de, de la actuación en directo. Uh, do you think that your music is cool music? Could you repeat in, in a live performance the music that you recorded in the, in the long play? No, we, we, we never can repeat anything. I mean, we c can repeat certain things because we have digital storage, digital recording uh, units and digital programming units and computers, of course. Computer programs, we can repeat computer programs, but uh, anyway, you can never repeat anything. And uh, it's a different city, a different day. Uh, you have, uh, and we don't even try to do that, but our compositions are very basic, so we, we change them, like. We mix them. Si está diciendo que. No, no, ya no es que no quiera, no, sino que realmente un, una actuación no la pueden repetir nunca porque toda actuación depende del día, del momento, de la ciudad, del, del ambiente. Lo que sí podrían repetir sería, pues bueno, todo lo que han hecho en cintas digitales o con los sintetizadores o con las computadoras, pero todo esto añadiéndole su parte siempre es diferente en cada momento. Me interesa tocar el tema de, de cómo programan los computadores. A ver si se puede explicar un poquito. Can you try to explain us how you program your computers? Yeah, we have, uh, for example, a singing typewriter. Uh, singing typewriter. Ah, tienen un 
una, una, ¿cómo digamos? una máquina de escribir música, por decirlo así, sí. Yeah. Es una, Canta una máquina de escribir cantante. Cantante. Sí. Mm, sí. You program, you write. Yeah, what you want to sing. And you hear it. Ajá, o sea, es como un tipo de, de máquina de escribir. Escriben lo que quieren cantar y entonces la computadora les responde cantando lo que ha escrito. And you put notes. Ponen pi notas. Pitch, pitch notes, like... Diferentes mel niveles melodic, de notas, yeah. melódica, o sea, la, escriben la melodía. You write the melody, the melody and also the lyrics, or... You, you, you type the lyrics. Sí. And you play the melody on a keyboard. O sea, que en un keyboard tocan la melodía y en la es máquina, esta especie de máquina de escribir, escriben la letra. Y la computadora les responde con música y letra. Es interesantísimo. ¿Es eso además lo que se oye en el disco? Is that what we can hear on the record? Yes, yes, always. Sí. Efectivamente, es lo que todo el rato estamos escuchando en el disco. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando con las computadoras? How long have you been working with computers? Oh, ten years, over ten years. Uf, más de diez años. Desde el computer world. Since computer world. No, before, even from. Before computer world. Antes del de álbum computer Trans world. Express. Con oh. Trans Europe Express ya empezaron Man a trabajar Machine, y Man con Machine. Man Machine también. Con Man Machine también estaban las computadoras. Uh -huh. O sea, el cambio fue en realidad el autobahn entonces. So autobahn was definitely the break. From computers to yeah, well there was some computer singing on autobahn, but not so much. We just started. Mm, con autobahn dice que había computadoras, pero realmente fue como el cambio porque era justo cuando empezaban. It goes, it goes also with development of uh, high technology in uh, because we take we take these computers from office. Computers. <risa> Por lo visto coincidía con el desarrollo de las computadoras y del mundo de la tecnología porque parece, no robaban, pero parece que cogían las computadoras de, de oficinas de computadoras, de centros de computadoras, ¿no? no sé cómo se llaman, centros, sí, de computadoras. Sí, de los centros de programa, está bien. Y mmm, hay una cosa que me llama mucho la atención de Kraftwerk, que es la utilización de temas eh, monográficos, por ejemplo, el viaje del tren en Trans Europe Express, eh, el tema de las computadoras en Computer World... Ahora en esto, este disco no sé si es muy monográfico o no, pero lo que quisiera saber es mmm, si siguen preocupados por los mismos temas que hace 10 años cuando empezaron o si el trabajar con computadoras le han abierto nuevos caminos y nuevas investigaciones y no tienen que basarse en temas cotidianos, digamos. Yeah, it seems like, like before you take um, for one album you take one item, yeah, one thing, one story. Um, well, what he wants to know is that with this record you have changed and developed yourselves and, the, and or if you are using a new language uh, motivated because you are working with the computers the computers open up a new yes. way yeah. yes have you changed your way of work your style of work because, because of the computers or oh you yes of course working as before? Uh, could you explain it a little bit yes uh, the computer is like a mirror la computadora dice que es como un espejo. And uh, the more you look, the more you see. Y según cuanto más lo mires, más ves. Mm -hmm. the, so the more we program, the more we hear, and we keep on going from there. So we learn while we program. So it's like. Acerca. Ya cuanto más, o sea, es como un espejo. Cuanto más miras, más ves. Cuanto más programas, más escuchas. Entonces dice que es como, como si fuese una pescadilla, ¿no? Que se va como un círculo. Also, we, we work with uh, one and two uh, outside uh, computer specialists, non-musical specialists, but so they write certain programs for us, which we fantasize. Some, uh, sometimes we need help from outside computer specialists to. Sí. A veces necesitan la ayuda de un especialista en computadoras fuera del grupo, ¿no? Llaman a alguien que realmente tenga mucha idea sobre cómo escribir y programar la música que ellos le, le dicen a él. O sea, un científico en programación. Al de bien esta pregunta que es delicada. Aparentemente su música ahora es más sencilla, pero me da la sensación de que está mucho más trabajada. Yeah, it seems like, like your music now it's more easily, but really he feel like your music is more complicated apparently it's more easy but feels like it's more complicated yes yeah, it's, it's sometimes it's sometimes it's complicated uh to to find or to compose something that sounds then easy it takes it takes also a long time 
to think about the notes that you don't play. A veces realmente es tan complicado componer o tocar algo que parece tan fácil que es lo que les pasa, que es muy difícil escribir notas que, que estás componiendo, ¿no? notas que vas a cantar. Entonces realmente lo que parece ser fácil se convierte en muy difícil de hacerlo. Yeah, composing has to do with what you hear, but also with what you don't hear. So, yeah. you, I yeah. mean, we try to, our music is like, in, in a way, minimal. So we try to be as um, minimal or as, as uh, yeah, minimal as possible. Not, not play 20 notes when you can, can get uh, the same intensity with two notes. Sí, está diciendo que la composición no solamente se hace a partir de lo que tú oyes, sino que tienes que hacer una composición a partir de lo que oyes y lo que no oyes. Eh, bueno, también luego nos decía que las, las composiciones que hacen tienen que ser mínimas, refiriéndose a que lo que pueden componer, se si pueden componer con 10 notas, no componerlo con 20, ¿no? Incluso con dos notas tengo mucha más energía, a lo mejor, que con otras cuantas más. Eh, ¿Cuáles son los factores musicales que, que más le interesan ahora mismo? Factores musicales. Well, which... o, bueno, los, eh, las preocupaciones, vamos a ver cómo lo decimos, factores musicales, las, la cuestión musical eh, o los parámetros musicales que más le preocupan. Talking about music, which are exactly the points you take more care now? Which points? Which points? Talking about the music, yeah? Yes. What do you care more about the music? More than what? I mean, what is the most important for you when you make music? Uh, uh, about the musical characters. What are the... Parameters. Yeah, parameters. Exactly. What is the most important mm -hmm. musical what? parameter for you, us? What for are us? you more interested in? Well, it's... <laughs> our, <laughs> our, our approach is, I, I think, scientific. Like... Uh, 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 I should say more more like in in science, like in chemistry, we because we call our studio uh, laboratory, Kling Klang laboratory, so it's like uh, uh, chemistry chemistry intensity like the, the the main formula like bueno creo que quiere decir eh, por lo que está diciendo no eh, su estudio primero no se llama estudio se llama laboratorio clean clan laboratorio su punto es científico su parámetro principal es científico es como si tuviesen que encontrar la fórmula básica de la química una fórmula básica Pero ha pensado mucho ha habido un largos silencios <laughs> nunca le han hecho esta a, pregunta question for you you never have answered this question no not. it was the first time for you anyone make mm. this question i don't know but it's um um for me it's important to to f to get the right meaning mm -hmm. and uh, it's the same with words words are also music there's mm -hmm. no difference between words and music because everything that sounds is to, to us music anyway whether it's from the environment from human voice or from computer voice or machine like voice everything is part of one holistic uh, environment yeah. eh, dice que bueno que lo que le ha pasado es que realmente quería encontrar la definición exacta que es como si como se si dicen de la voz no la voz para él también es música todos los diferentes tipos de voz que puede haber son música para él conoce a un músico Alemán llamado Friedrich Butzmann, que algunos dicen que es el mejor músico alemán del momento, música electrónica. Do you know Friedrich Butzmann? Is a music, is a German music, and some people think it's the best music player by the moment, German music player. Which instrument? Is, is free jazz? No, 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 electronic music. It's electronic music. Friedrich Butzmann. Yeah, I've heard the name. Yes. Uh, he record at a sensor label. Yeah, the name. I know the name. But I'm not familiar with the music. No, no conoce el nombre, le suena el nombre, pero no, no, no tiene mucho contacto con la música que hace, no le... Es un músico muy limitado realmente, es eh, en un núcleo muy reducido. ¿Qué, ¿Qué opina de la música alemana actual? What do you think about actual German music? 
Yeah, I think that is the electronic medium is such a wide uh, spectrum. It's like when when film was invented. Mm. Dice que la música techno, por ejemplo, ahora mismo es como un boom, ¿no? Como cuando se inventó el cine, por ejemplo. It's like really the invention of the cinema, the moving uh, pictures, sí. moving pictures. Sí, está diciendo eso que realmente actualmente es como el boom de, de eso, de cuando se inventó el cine en movimiento. Y Düsseldorf sigue siendo la capital de la música electrónica o hay que irse a otra ciudad? Is still Düsseldorf the center of the techno music, or do you have to go outside Düsseldorf to another city? No, Düsseldorf is more like an in industrial and office city. It's not a musical city. No, Düsseldorf is a city much more industrial and offices than a city music musical. So you have to go outside Düsseldorf to find. No, we, our music represents the uh, industrial and. de la ciudad de la música, así que vamos a seguir un poco por esos terrenos. Eh, él conoce artistas que también trabajan en la música, en la simplicidad musical, como Franco Battiato, que por otro lado de simple no tienen nada. Yeah, do you know another artist, like for example Franco Battiato, which made what you call minimum music, but it's not really minimum music. It's difficult music, but seems to be minimum. You mean people like that? Mm, yeah, but I think our Uh, today, anyway, there's too much music everywhere. I mean, you get up in the morning and there's music from radio, from media, from television, from everywhere. So I think what we try is like a really concentrated, uh, like really concentrated effort or even silence and leave, leave out the notes that, that you can leave out. Sí, opina que bueno, hoy en día realmente es muy difícil esta historia de la música porque desde el punto que te levantas hasta que te acuestas hoy es música en todas partes, en la radio, en cualquier medio, en la televisión entonces piensa que lo que tienes que hacer, lo que tienen que hacer por lo menos ellos con respecto a la música es olvidarse de las notas sobrantes ¿sí? Ahora vamos a hablar de un tema un poco más general ¿Qué es lo que, qué música le interesa dentro de lo que se conoce? Normalmente en el mundo de, de la música actual, del pop actual. Mm, talking about the uh, normal pop in the world, what kind of music are you interested in? Oh, I'm more interested in. To me, music is like ethnic. Uh, anyway, what we play is like ethnic industrial folk music, and so to me, every music that's representing a living situation or a, an ethnic uh, cultural situation is is what I'm interested in. Eh, para él la música significa como si dijéramos una raza, ¿no? Entonces, en lo que está realmente interesado es en cualquier música que represente lo que lleva consigo cualquier tipo de raza, de clan, de clase. Entonces, o sea, un modo de vida y cualquier música que lleve envuelto todo ese modo de vida. Sí, bueno, ha utilizado el término étnico, sí, que es, que es... Sí, el tema étnico es el tema polémico, el que estamos utilizando tanto y que parece que es una salida para la música, pues que al menos nosotros estamos apoyando, ¿no? Eso de la etnia, el rock étnico y compañía. Y referido a la música española, ¿conoce alguna cosa la etnia española? Now talking about Spanish music, do you know anything about ethnic Spanish music? Uh, no, not, a, not too much about the living, I mean today living... Uh, Spanish music scene, I don't know, unfortunately, very much about. No, es que realmente no conoce mucho de la música española y nada que tenga que ver con la, et la música étnica española, nada de... Because also I, I have not been here, but I have been, uh, we, we go uh, and work in New York once in a while and there's a, a Spanish uh, or lat Latin, uh, developed Latin Spanish music ethnic scene but you haven't seen it you don't know even no scene I mean uh, uh, that's alive uh, and I have been more uh, like so I can I know more about that than scene a scene a scene scenery uh, scene quizá escena la escena 
la escena. Ah, la escena. Sí, el panorama. Sí, está diciendo que, eh, bueno, claro, es que está diciendo que en España realmente él no ha estado, no ha vivido, no ha compartido, pero que sin embargo ha estado en, en América, no en Nueva York, y ahí ha podido ver un poco más de toda esta... El mundo, exactamente. Sí, es que no he tenido que decir con sí. Ya, ya, where es un high uh, rhythmic energy level. Dice que opina que hay un nivel rítmico muy elevado, muy fuerte. ¿Dónde pasa más tiempo el grupo Kraftwerk? ¿En Düsseldorf, en Nueva York o dando vueltas por el mundo? ¿Dónde pasas más tiempo de tu tiempo en Düsseldorf, Nueva York, alrededor del mundo? Sí, la yeah, combinación. La mayoría del tiempo en Düsseldorf es como nuestra base de base. Porque hay un Kling Klang Studio, pero luego nos trabajamos y cuando... ¿Te mueves a Nueva York? Sí. Básicamente están en Düsseldorf como si fuese su hogar porque tienen el Kling Klang Laboratorio o Estudio, como le ha llamado antes, laboratorio, pero que también combinan este, esta base Düsseldorf con Nueva York y bueno, moviéndose por todo el mundo. ¿Y las voces que se oyen en español en el último disco también las ha hecho la computadora? Uh, Spanish voices on your last record. Have been done by the computer? Or by your... Yes, a combination. We, we did some human voices. I, I did some singing in Spanish, and then we have also a Spanish uh, program for the computer, so that the computer can sing in Spanish. Fue una mezcla, porque por lo visto él ponía algunas voces, pero luego, sin embargo, la computadora fue programada con algunas voces también en español, y, y lo mezclaban, unas voces de él, otras voces de la computadora, así que una mezcla de los dos, humana, voz humana y voz de computadora. Está bien. Otra... Yeah, uh, in, uh, uh, People are actually scientists are working on um, on programming that computer can read human speech. Ajá. Está diciéndonos que actualmente, por ejemplo, hay científicos que están trabajando en programar a las computadoras de manera que puedan re que puedan, perdón, que puedan leer lo que los humanos hablan. So you can do a dialogue with the computer uh, without. Typing. Typing. Ya, yeah, así que de manera que puedes conversar con la computadora sin escribírselo previamente. El tema de nuevo disco, ¿no? This uh, could be listening your new record. Maybe. <laughs> <laughs> eh, ¿Qué papel juega Emil Schulz en la, en la labor del grupo? What does Emil Schulz do in the band? Inside the band? Oh, he's, he's no longer uh, with the band. He lives in uh, uh, Middle America. He used to work with us in the 70s when he was living in Düsseldorf. Actualmente ya no trabaja más con ellos. Eh, eh, trabajaba cuando en los años 70 cuando ellos trabajaban cuando estaban en Düsseldorf, pero ahora vive en América, así que no está ya más con ellos. ¿Y qué diferencia encuentra entre la escena cuando ellos surgieron en el año 70 con Conrad Schnitzler, Tangerine Dream, con toda esta gente y ahora eh, la nueva escena del rock alemán, bueno, el rock alemán o la música alemana? Si encuentra muchos cambios, si es más interesante esta vida, más excitante, ahora oh, esta década, ¿qué opina? How do you feel the differences when you, let's say, were born as a band uh, with bands like Tangerine Dream as opposite to you, and now that there are more modern bands, pop bands, how do you feel the differences? You mean from the 70s to the? Yeah, from the 70s with the old bands and from now with the new bands. Not only the bands, also the, the scene. How is the, the feeling in the 70s uh, and now in the 86? <laughs> hmm. Do you think is it the same? No. I think it's, it has changed. Uh, I think in the 70s, in general, electronics was more intellectual only. El only recalcado, o sea, sí. solamente sí. intelectual. Sí, en los 70 por lo visto la música técnica era únicamente intelectual. Y ahora creo que nosotros... Sí, y creo que nunca nos gustamos eso. ¿Los 70s? ¿O los anyway. populares? No, los 70s. Like ¿Nunca nos gustamos ser exclusivo de la música? La electrónica de la música es sinónimo de exclusivo de intelecto. Ajá, así que ahora prefieres. Y hemos intentado romper esto en los 70s. Ah, nunca, la verdad es que nunca le ha gustado lo que pasaba en los 70, porque para él 70, años 70, significa, o sea, música eh, técnica, tecnológica, significa igual a música intelectual. Entonces, lo que ellos intentaban en los años 70 era romper esta barrera de música selectiva. Sí, yeah, we, 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 we 
I think we worked on bringing in uh, other aspects like psychological aspects or physical aspects or mechanical aspects, machine uh, aspects, uh, dance, uh, uh, pop, uh, uh, proletarian, uh, cultural, <laughs> cultural <laughs> impacts, uh, 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 toys, uh, uh, games. Uh, Están intentando meter conceptos nuevos dentro de su música como psíquicos, bueno, todo, todo, todo tipo de aspectos nuevos. I think, <laughs> yes, I think in, in the 70s electronic music was uh, taboo. Like had or built up very big walls of taboo around it. Uh -huh. No But singing, uh, no speech, um, and I think we brought we we brought out like we work with pocket calculators or uh, all kinds of you know from toys to uh, complicated computers. And I think electronic music nowadays is open and uh, like like the his Hispanic mm -hmm. or, or or Puerto Rican. Uh, Guys, when they play in New York, electronics, there's a street. Uh, take uh, electronics from the universities to the street. Lo, parece ser, lo bueno, lo que les pasaba a ellos era esto, ¿no? Que en los años 70 era una música totalmente selectiva. Ellos estaban en contra de esto, intentaban que la música dejase de ser, por decirlo así, elitista, ¿no? O por lo menos intelectual, su tipo de música. Lo intentaron popularizar un poco más y ahora pues se ha convertido en, en una música que está pues eso más a nivel de todos los grupos nuevos que pueden hacer cosas con las computadoras de hecho ya la palabra computadora no asusta a la gente como asustaba en los años 70 ya todo el mundo tiene sus calculadoras de bolsillo sus muñecos calculador con, con ordenadores tal o sea ya es una palabra más normal no es tan han utilizado técnicas cotidianas asumidas en la tecnología de los 80, más o menos. Y bueno, ahora la pregunta complicada, porque en España está muy de moda lo de la música de la nueva época, la New Age Music. ¿Qué es lo que le dice a él New Age Music? Was, uh, new Wave Music for you. What the, is the meaning of New Wave Music? New Age. Or, oh, new, new Age. New Age. Bueno, well, this is more a development of <coughs> one side, like like the maybe the more metaphysical or more more religious religious yes religious or spiritual side uh, where, where we try to bring in also physical like what we have been talking before where we brought in the physical sides like say the robots or or black humor or uh, So I think it's all part of electronics now being more Developing. wide, yeah, wide from from new age to uh, uh, scratch to uh, mm, to dance music to pop overall, I think. <risa> es, que, es que sí, es muy complicado Bueno, parece, primero decía como que es, Se convertía en un tipo como religioso de música no O sea, era un tipo como música más Como, fesos, sí, como sagrado ¿no? o sea, como, Pero que a la vez se iba Extendiendo un poco más Abriendo hacia Es que la verdad es que Es un, difícil, sí, es un concepto como, complicado En sí, principio se supone que la sí, nieve más hacia, Como hacia olas también de Puede ser de disco, eh, bailables Música puede ser hecha como si dijéramos Por robots o Pues se iba extendiendo, se iba abriendo, abarcando más terreno sí, Lo que en un principio era metafísico Y era espiritual, ahora mismo abarca Cualquier tipo de terreno comercial dentro de la música electrónica Más o menos me ha parecido deducir eso ¿Ellos tienen algo que ver con la New Age? ¿La aceptan o la rechazan? ¿Do you agree with this New Age or you Yes, I, I, I like I like that electronics today is really not no longer just uh, uh, intellectual concert music, but it develops into new age spiritual uh -huh. territories. It develops into urban uh, uh, street. Sí, uh, bueno, está diciendo que él en realidad lo que to dance clubs, it's uh, electronic music sounds today are everywhere. Sí, estaba diciendo que al revés que a él le encanta que esto no sea solamente para un sector, sino que se vaya metiendo por todos los diferentes caminos, como puede ser cualquier discoteca, cualquier mmm, cualquier camino en la vida normal de, de las personas que, que se vaya introduciendo por todas partes. O sea que están de acuerdo con ella. Entonces, me da la sensación de que ellos prefieren eh, más la discoteca que 
eh, la búsqueda estética de algo metafísico o de cierto tipo de, de religioso de religiosidad ¿no? so you prefer do you prefer more let's say when disco than being relaxed at your home thinking about spiritual things or metaphysical things or you prefer more when doing one disco no it's not a valuation so it's... both things yes there is one moment for each thing yes mm -hmm. it's not uh, comparing It's not opposite and it's not competition. O sea, cada momento su cosa, no hay ni competición, ni comparación, ni nada, en cada momento lo suyo. If you open your ears and your mind, then you hear sounds everywhere. Si abres tus oídos, tus ojos, si te abres al mundo, siempre oyes músicas y sonidos por todas partes. Beautiful, hermoso. <laughs>